Allora, come vi dicevo, eh, come vi raccontavo, eh, grazie ovviamente all'amicizia con Gianfilippo e, e con Massimo e con tutto il team, c'è questo filo conduttore di questo momento di pensiero e anche un po' di eh, valutazioni di quello che è stato gli anni passati e di quello che potrebbe essere gli anni futuri, questo momento che abbiamo sempre chiamato mondo football. Allora, eh, come vedete eh, 2050 era un po' un teaser di quello che vi avrei raccontato perché quello che vorrei fare con voi oggi e visto che siamo arrivati alla sesta edizione del Social Football Summit e fare un po' anche un, un bilancio. Quindi eh, diceva ieri Gianfilippo siamo nati e l'evento è nato nel 2018. Allora eh, la prima parte del, quando ho pensato a questa, a questa presentazione mi sono chiesto ma qual è l'immagine più iconica del calcio nel 2018? Se voi Pensate al 2018, sembra, sono cinque anni fa, eh? Eh, però con tutto quello che è successo in questi cinque anni ci sembra un mondo molto lontano. Allora ho pensato la Francia campione del mondo, ho pensato eh, il derby River Plate Boca di Libertadores giocato a Madrid, ve lo ricordate? Eh, il, eh, poi ho pensato alla finale Champions League come le famose papere di Carius eh? e poi alla fine ho scelto questa. Questa è la classica immagine che poi ci dovremmo chiedere do, e vi potrei chiedere dove eravate in quel momento. E questa è un'immagine che ci fa, tutte le volte che l'ho fatta vedere recentemente al team, ai miei colleghi, e tutti quanti mi dicono, sembra secoli fa. Pensate cosa, cosa c'è dietro questa immagine. È, è veramente è, un secoli fa, anche rispetto a quello che veniva raccontato ieri. E poi ovviamente in questi anni, se facciamo dal 2018 al 2023, qual è l'altra immagine più importante, iconica, per quello che riguarda ovviamente il nostro mondo, il mondo della football industry? E io ho scelto questa. Ovviamente abbiamo avuto il Covid, non possiamo, non possiamo dimenticarci. No? Vi ricordate cosa si diceva ai tempi del Covid della football industry? Sarebbe stato un terremoto, sarebbe stato un disastro, se trovate, se gogolate come si dice in gergo, trovate tante analisi di quello che sarebbe potuto succedere. Eh, che cosa è successo? Niente. Cioè il calcio ha dimostrato di essere questa terrificante parola che è resiliente. Il calcio è resiliente, il calcio sopporta tutto. Il Covid è stato, come diceva ieri eh, Antonello, è stato quello che Totò chiamava una livella, uguale per tutti. E soprattutto ha avuto nel calcio quello che ha avuto, l'impatto che ha avuto in tutti gli altri settori industriali, ovvero ha aumentato le distanze, ha polarizzato, come si dice in gergo. E allora, come vi raccontavo prima, io sono sempre stupefatto del mondo del calcio, perché, eh, e lo dico eh, agli addetti ai settori, agli, agli operatori, siete pieni di dati. Il calcio sta generando dati su dati. E quando parlo con gli amici che si occupano di dati, parlavo prima con Andrea Sartori, gli ho detto guarda che io ho usato veramente a mani, eh, a mani piene il vostro lavoro con Football Benchmark, ho, ho preso qualche, qualche dato. Eh, vedete la classifica dei, dei primi 32 club per valore aziendale nel 2018 e l'ultima classifica che ha stilato Football Benchmark eh, quest'anno sui bilanci dell'anno scorso, quindi è un po' in ritardo e vedete che tra le prime 32 squadre sono cambiate 6 e tra le prime 20 il 90% è rimasto le stesse. E vi ricordate cosa si diceva del calcio italiano che il Covid avrebbe distrutto il calcio italiano? Bene, se andate su Wikipedia, eh, c'è una bellissima pagina che vi elenca dal 2000 al 2024 tutte le squadre di calcio della football industry italiana che sono fallite. Dal 2000 al 2024 sono fallite 184 squadre, una media di 8 all'anno. E nel periodo, chiamiamolo post-Covid, quello che va dal 2020 al 2024, sono fallite 17 squadre. Quindi siamo sotto media. Però la differenza è aumentata. La differenza è aumentata, ma, come diceva sempre Antonello ieri, mi ha un po' anticipato, se noi guardiamo l'industria nel suo complesso, vediamo che i ricavi 
Questo è un altro fantastico documento che gli addetti ai lavori immagino conoscono a memoria, 200 fantastiche pagine del report carcio della federazione dove trovate tutti i dati possibili e immaginabili sulla football industry. Ovviamente non vi posso far vedere 200 slide, ne ho scelta una. E una è il motivo del, diciamo, della resilienza da un lato e il motivo per cui molto probabilmente fare il Social Football Summit serve all'industria. Perché l'industria, come vedete, in questo momento, finanziariamente ed economicamente, non è sostenibile. Guardate i costi. Il calcio l'anno scorso, come industria, ha perso più che sotto il Covid. Perché i costi sono rimasti costanti. Anzi. E dall'altra parte il fatturato non è cresciuto in maniera necessaria e quindi globalmente il calcio ha perso un miliardo e quasi 400 milioni di euro. L'industria. Però dall'altra parte vi riporto l'attrattività del calcio. E come si calcola l'attrattività di uno sport? Si calcola andando ad analizzare l'interesse degli sponsor. E quindi gli sponsor, le sponsorizzazioni, stanno tornando ad essere, crescono, quindi il calcio è attrattivo e sta tornando a essere quello che era pre-Covid. Lo vedete nei numeri qui a destra della slide. Questo è il PNL. Ma che cosa ha cambiato veramente? Sempre sul report calcio, se prendete il report calcio del 2018 e lo confrontate col report calcio di quest'anno, c'è una cosa molto interessante, che quando si va ad analizzare la proprietà delle squadre, nel 2018 non esisteva la categoria persona giuridica estera. In cinque anni non solo abbiamo aggiunto le, la categoria persona giuridica estera, ma vedete il numero di squadre e quindi direi il numero di aziende che iniziano a essere di proprietà di soggetti esteri. Oltretutto eh, penso che l'immagine, eh, la colonna di, di, di destra non sia aggiornata perché dovremmo aggiungere anche la Triestina che come sapete a luglio è diventata americana. Mm? Questa è la situazione della governance, quindi la cosa vera che è stato il cambiamento dal 2018 al 2023 è in termini di governance. 2023, a che punto siamo? Quindi un po' eh, l'obiettivo è se vogliamo arrivare al 2050, quello che vi propongo è fare quello che in gergo viene chiamato il punto nave. Quali sono i punti chiave del 2023? Vi do qualche, eh, qualche suggestione, qualche indicazione ovviamente nello spirito del Social Football Summit. Il primo punto è... Lo sentivo dire ieri, il calcio forse è uno dei pochi settori in cui non abbiamo i problemi di etica dell'intelligenza artificiale. Non è vero. Abbiamo i problemi dell'etica dell'intelligenza artificiale nel calcio come in tutti gli altri settori, ovvero dobbiamo prendere delle decisioni. Vedete la famosa immagine del pallone dei mondiali del Qatar attaccato con una USB eh, alla ciabatta, è il famoso, la tecnologia è entrata nel pallone, non in senso figurato, ma devo dire fisicamente, e dall'altra parte uno dei casi che ha fatto discutere eh, recentemente, il famoso fuorigioco del gol di Kin, che è un problema etico, etico sportivo, dobbiamo decidere se quello è fuorigioco o meno, o dobbiamo decidere eticamente quali sono le regole che disciplineranno sempre di più la tecnologia del calcio. Quindi il problema dell'eticità dell'utilizzo della tecnologia ce l'abbiamo e ce l'avremo sempre di più all'interno del calcio. E questo costringe gli addetti ai lavori a fare delle scelte sportive ed etiche. Il secondo punto che vi lascio è, forse in maniera molto rapida, da guardarci le spalle, siamo finiti a guardare le spalle. Spalle della nuova geografia del calcio, come dicevamo ieri. Spalle dei nuovi player del calcio. Quella è un'immagine che conoscete benissimo, è un'analisi che ha fatto la BBC su quanto sono costati i mondiali in Qatar rispetto agli altri mondiali. Non c'è paragone, quindi lasciamo perdere. E sulla destra vedete la classifica dei 50 club più ricchi al mondo dove iniziamo ad avere gli unicorni anche nel calcio, ovvero aziende americane che hanno superato il valore del 1 billion dollar eh, 
di valore aziendale che sono entrate nella top 20 del calcio mondiale. Quindi guardi, non solo guardiamoci le spalle, ma iniziamo a vedere anche le spalle degli altri. Terzo, per tutti coloro che si occupano di contenuti, di media, di entertainment, di, um, di marketing, di social, penso che cosa potrebbe succedere come quello che viene chiamato in gergo footballtainment, Spero che tutti quanti voi abbiate visto le serie di Ted Lasso e spero che tutti quanti voi utilizziate Ted Lasso come prodotto, chiamiamolo, eh, paradigmatico di quello che è il gestire il contenuto, l'heritage, eh, l'allure, come dicono i francesi, della squadra di calcio. Ecco, la cosa interessante è che questa diciamo, operazione arriva da un mondo esterno in apparenza al mondo del calcio, il cui poi il mondo del calcio è salito in corsa rincorrendo la dinamica del mercato, rincorrendo la dinamica marketing. Quindi questo è il terzo, il terzo starting point. E se vogliamo arrivare al 2050, faccio una sintesi del Social Football Summit di questi anni, una sintesi per quello che ci proietterà alla settima, all'ottava, alla nona, alla decima edizione del Football Summit. Uh, il primo punto è che vi do, do il benvenuto a tutti coloro che si occupano di football nell'economia dell'attenzione. Eh, I competitor non sono più gli altri sport, i competitor non sono più eh, le, le federazioni, le leghe, tutti quanti noi giochiamo nell'economia dell'attenzione. Quindi ciò che dobbiamo comprare dal mercato è il tempo del nostro utente. Il secondo punto, abituiamoci a un modello di business che da qua al 2050 diventerà sempre più multi-business, multi-governance e multi-competenza. Terzo punto, contenuto. Il famoso prima, durante e dopo. Qualcuno di voi questo slogan lo conosce bene se è appassionato anche di, di tifo, di tutto quello che c'è intorno a un campo da calcio. Contenuto, cap capacità di capitalizzare il contenuto che c'è prima, capacità di capitalizzare il contenuto di adesso, quindi la partita e tutto quello che viene dopo. Impar impariamo da te dell'asso. Punto, costano i costi. Quindi, ripeto sempre, lo diceva ieri Antonello, cercheremo nei prossimi anni tutti i modi per rendere non solo più bassi i costi, ma per renderli sempre più flessibili e per renderli sempre più parametrici al giro di affari di ciascuna squadra. E quindi in questo la tecnologia ci darà una mano. Arriviamo al 2050. Ma come ci arriviamo al 2050? Facciamo per il calcio quello che solitamente tutte le grandi società di consulenza di strategia fanno per gli altri settori, ovvero seguiamo tre cose. Follow the power, follow the money, follow the people. Cosa vuol dire follow the, paper, the power? Vai a vedere chi sta entrando, vai a vedere cosa sta succedendo. E cosa sta succedendo? La sport industry piace. Piace a chi? Ai fondi, non solo sovrani, ma anche ai fondi eh, di investimento. Lì vedete quelli che vengono chiamati i 25 imperi dello sport mondiale. La fa da padrone ovviamente Liberty Media. Ma la cosa interessante è che se andate a vedere i portafogli, noi abbiamo un aumento dell'investimento sullo sport di anno in anno del 23%. E soprattutto questi 25 eh, imperi economici hanno direttamente investito in 10 squadre eh, europee e hanno investito in nove squadre della famosa MLS. E dall'altra parte vedete il valore che sta aumentando nel tempo di quelli che sono gli investimenti e le famose operazioni di M&A. Quindi il primo punto, follow the power. Secondo punto, follow the money. E se fondo the money è, ma che modello di business dobbiamo adottare? Tenuto conto che su alcuni modelli di business dobbiamo guardare le spalle, non faccio nomi ma l'avete capito benissimo, dalla Premier League in su, beh si sta polarizzando due diverse tipologie di modello di business. Uno è quello che piace molto al mio amico Giovanni Armanini, grande giornalista, eh, che dice Cantera Model, prendiamo le spagnole e guardiamo cosa sta facendo le spagnole. Anche qua siete pieni di dati, dati del CIES, Minuti giocati nei rispettivi campionati, 
da ciascuna squadra da giocatori che sono nati nella cantera. Vedete, le prime squadre sono ovviamente squadre spagnole. Quindi questo modello di business chiamiamolo cantera model. Il secondo modello di business è un modello di business che potremmo chiamare, io l'ho chiamato scouting model. E sono andato sempre sul famoso sito Transfermark e mi sono preso, da quando esiste Transfermark, la classifica di chi ha fatto più soldi <ride> comprando e vendendo giocatori. E diciamo che il nostro applauso va all'Udinese Calcio perché è nella top 10 di questa classifica. Ma vedete, non c'è nessuna squadra delle famose top 20. Quindi questo è un secondo modello di business. Molto probabilmente dovremo scegliere. Le singole squadre potranno scegliere o dovranno scegliere. Terzo punto, follow the people. Anche in questo caso pieni di dati. E allora cosa chiedono le persone? Cosa chiedono i tifosi? Cosa chiedono eh, gli appassionati? Fantastica ricerca del 2021, sempre del CIES. Questo è quello che chiedono i tifosi. Questo è quello che chiedono gli appassionati di calcio. Tutte cose che discutiamo quando prendiamo il caffè al Social Football Summit, tutte cose che discutiamo con gli amici. Dall'altra parte, ovviamente, che cosa chiede in termini di performance l'appassionato di calcio? Quindi se mettiamo insieme queste follow the money, follow the people e follow the power, non posso esimermi da fare qualche <ride> previsione, in modo tale che il prossimo anno ci rivedremo. La prima previsione che vi faccio è, è tempo effettivo. Adesso non so come la pensiate, ma molto probabilmente sarà una delle, spero, spero, una delle prossime innovazioni del, delle dinamiche del, del prodotto calcio, chiamiamolo prodotto. La seconda mi aspetto che ci inizi a ragionare in termini di calendario verticale, ovvero comprimere i calendari e rendere i calendari più verticali rispetto a quello che è ovviamente il, um, il numero di tornei, perché tenete presente che il numero di partite sta aumentando, perché l'industria pensa che ad aumentare il numero delle partite aumenta anche il fatturato. In questo devo dire che io dissento perché molto probabilmente all'aumentare il numero di partite si abbassa la qualità del prodotto. E quindi questo sarà un tema di cui discutere nei prossimi anni. Uh, terzo punto, e, e ho concluso, penso che il nuovo financial fair play, perché quello della FIFA di adesso di cui parlavamo ieri non mi convince tanto, possa essere rappresentato dalle infrastrutture. È la cosa divertente, se qualcuno di voi è appassionato, ma potete andare su Wikipedia a cercarlo, nel 1910 per iscrivervi al campionato italiano di calcio dovete avere tre requisiti, dovete avere un impianto di proprietà, dovete avere un equilibrio economico finanziario e dovete avere e dimostrare un livello medio di qualità tecnica accettabile, 1910. Da questo poi è nato la famosa riforma Vittorio Pozzo che ha portato lo scisma della Lega, la Super Lega che si chiamava Confederazione Calcistica Italiana da cui è nata la Lega di Serie A di oggi. Quindi la Lega di Serie A di oggi è nata da una Super Lega. Quindi <ride> andate su Wikipedia, la storia del calcio italiano è meravigliosa. Quindi le infrastrutture diventeranno il nuovo financial fair play. Penso che le squadre che dimostreranno di avere delle infrastrutture e fra le ultime infrastrutture metto anche operazioni tipo il Viola Park, che è una cosa meravigliosa. Io ho avuto occasione e fortuna di andarla a visitare la scorsa settimana, è qualcosa che riappacifica col mondo del calcio. In ultimo, forse la cosa più innovativa, abbandoniamo il modello, questo so che mi attirerò le ire di tanti, abbandoniamo il modello della piramide unica e molto probabilmente all'interno di una grande piramide che potrebbe essere un, un movimento locale o europeo, dovremmo iniziare a pensare ad avere tante piccole piramidi che possano ovviamente essere a rappresentanza di un modello di business o di più modelli di business. Ultimo, sfatiamo questa una volta per tutte questa famosa frase che è stata attribuita a Winston Churchill e che poi è stata ripresa da Rigo Sacchi, la cosa più, il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti, io aggiungo una volta, adesso non è più così, perché siamo veramente un'industria. Lì trovate il mio QR code, se lo puntate, punta diretta, ah, <ride> ve l'hanno tolto, punta eh, direttamente al mio profilo LinkedIn se volete avere le slide prima che possano ovviamente essere pubbliche. Grazie mille, spero di aver dato qualche punto di discussione.